ഞാൻ സുജിത്ത് വെറൈറ്റി ഫാർമ എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിലൊക്കെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ പത്ത് വർഷമായി കാർഷിക മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആളാണ് എന്നാൽ എനിക്ക് പലപ്പോഴും എൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിപണി കണ്ടെത്താൻ പറ്റാതെ വിഷമിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പൗരം ഞാൻ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും കൃഷിഭവനുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് ഒരു കാർഷിക കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ച സെൻറ്റ് മൈക്കിൾസ് കോളേജിൻ്റെ മുൻവശം ഹൈവേയുടെ അടുത്ത് ഒരു ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുകയും പഞ്ചായത്തിലെ കുറേ അധികം കർഷകർക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള ഒരു വിപണി കണ്ടെത്തി നൽകുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ചുമതല കർഷകൻ എന്ന നിലയിൽ എന്നെ തന്നെ ആണ് ഏൽപ്പിച്ചത് ഈ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷത്തോളം ആയി ഇപ്പോഴും ഈ ഷോപ്പ് കർഷകർക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഷോ ഈ ഷോപ്പ് മൂലം ചെറിയ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത പലരും ഇപ്പോൾ വലിയ കർഷകരായി മാറി ഈ ഷോപ്പിലേക്ക് ദിവസവും വന്നെത്തുന്നത് ടൺ കണക്കിന് പച്ചക്കറികളാണ് ഈ ഷോപ്പിലെ സാധനങ്ങൾ ഏറ്റവും ഫ്രഷ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ വാങ്ങാനും വലിയ തിരക്കാണ് കേരള സർക്കാരിൻ്റെയും കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെയും ഇടപെടൽ മൂലം കേരളത്തിൽ പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദനത്തിൽ വളരെ വലിയ വർധനമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കേരളത്തിന് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറിയുടെ പകുതി പച്ചക്കറി പോലും കേരളത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം പച്ചക്കറികൾക്ക് കർഷകർക്ക് ന്യായമായ വില ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ചിലവ് വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ജൈവ വളവും ജൈവ കീടനാശിനിയും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൃഷി ചിലവ് വളരെ കൂടും കർഷകന് ന്യായമായ വില ലഭിക്കണം വാങ്ങാൻ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനും ന്യായമായ വിലയ്ക്ക് സാധനം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കേരളത്തിൽ കൃഷി വ്യാപകമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കർഷകർക്ക് വില ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കർഷകരെല്ലാവരും കൂടി ഒറ്റക്കെട്ടായി അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വില നിശ്ചയിക്കുകയും അതിൽ കർഷകരിൽ തന്നെ കച്ചവടം കൂടി നടത്താൻ താല്പര്യമുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ കാർഷിക മേഖല ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കേരളത്തിൽ പൊതുവെ മൂന്ന് സീസണിലായിട്ടാണ് കൃഷി നടക്കുന്നത് വേനൽക്കാല പച്ചക്കറി മണ്ഡലകാല പച്ചക്കറി ഓണക്കാല പച്ചക്കറി ഈ മൂന്ന് സീസണിലും കർഷകർ നന്നായി കൃഷി ചെയ്യുകയും വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാ ദിവസവും കടവുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ പത്ത് പച്ചക്കറികൾ കർഷകന് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കൂ അതുപോലെ തന്നെ കർഷകർക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന ഒന്നാണ് സാധനം കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ വില കൊടുക്കുക എന്നത് കച്ചവടക്കാരൻ ഈ കാര്യം പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കേരളത്തിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വളരെ വലിയ ഒരു സാധ്യതയാണ് പണ്ടൊക്കെ കർഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത് പ്രായമുള്ള ഒരാളുടെ ചിത്രമാണ് എന്നാൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടയിലേക്ക് സാധനം കൊണ്ടുവരുന്നത് കൂടുതലും ചെറുപ്പക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കാർഷിക ഭാവി സുരക്ഷിതമാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ കൃഷിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളില്ല എങ്കിൽ അവർ വന്ന വഴിക്ക് തന്നെ തിരികെ വേറെ ജോലിയിലേക്ക് പോകും ഇങ്ങനെയുള്ള കർഷകരെയൊക്കെ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് തലത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള നാടൻ പച്ചക്കറികൾ മാത്രം വയ്ക്കുന്ന ഷോപ്പുകൾ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഈ വീഡിയോ അല്പം കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സ്പീഡിൽ കാണിച്ചത് എൻ്റെ കടയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന നാടൻ പച്ചക്കറികളുടെ വീഡിയോ ആണ് ഇതുവരെ കണ്ടത് ഈ വീഡിയോ തുടർന്നും കാണുക
ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വലച്ചെടുക്കണമെന്ന ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഞാൻ മറക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ വരുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഫോണിലായിട്ട് എത്തുകയുള്ളൂ ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖ